Kornikova y Enrique Iglesias han sido padres de Malitzo Zest fin de semana en Miami, según ha podido confirmar hola. A través de sus fuentes. Como se ha podido saber, se trata de un niño llamado Nicolas y de una niña a la que por en el nombre de Lucy. La noticia ha llegado como una absoluta sorpresa y que la pareja ha preferido guardar el embarazo en secreto, manteniendo la estricta privacidad con la que han llevado su relación durante los 16 años que vienen juntos. De hecho, el hijo de Julio Iglesias y la tenista no acudir en la boda de Ana Boyer y Fernando Verdasco, en la isla de Mystique, en el Caribe, el pasado 7 de diciembre, algo que ahora parece haberse explicado con el entonces avanzado estado de Ana. La revista Hola Publico un extenso reporte y en exclusiva sobre este enlace, en donde Ana Boyer explica de que, a pesar de la buena relación que mantiene con su hermano Enrique, no había podido acompañarlos, estuvimos con él en Miami unos días antes de la boda. Por supuesto que la comos mucho de menos. Pero igualmente estábamos tan bien rodeados que no podíamos estar más felices, cuando la hija de Isabel Preisler en las páginas de la revista publicada el martes 12 de diciembre. Claro que Enrique estaba invitado, fue una de las primeras personas en enterar de que me casaba. Iba a venir pero lo tuvo que cancelar por un motivo que yo he comprendido. Somos hermanos, nos queremos, nos llevamos fenómeno y seguir siendo así, en idea. Las últimas imágenes de Ana Kornikova en público son de noviembre de 2016, en Miami. Lugar donde reside la pareja desde hace 16 años y donde se conocieron durante la grabación del videoclip Escape. Al parecer, el motivo de la ausencia de la vida pública de la tenista era el secreto mejor guardado hasta ahora, la espera de sus primeros hijos. A modo de despot, hace apenas tres días justo en el momento en el que se dice recibió a sus bebé en a publica en su cuenta de Instagram y una serie de fotografías en las que se la vea sonriente en un boat, navegando por las aguas de Miami, luciendo un romp vientas con el nombre de su pareja. Un divertido Enrique hacía lo propio y al mismo tiempo publicó para una foto muy similar, aunque durante los últimos meses el también se ha mantenido alejado de los reflectores. En julio pasado, Enrique daba el único concierto que ofreció en España en el 2017 years su ausencia de la vida pública se hacía más marcada cuando no estuvo presente en la bienvenida a Cristiano Ronaldo como un nuevo socio del grupo Total, del que el intérprete es también party, en su restaurante de Televisa, situado en el centro de la isla Pediusa. Lo quirto es que a pesar de esto, nadie había reparado en su ausencia de las reflectores, ya que son contadas las asociaciones en las que el cantante y la tenista se dean ver en eventos públicos, pues prefieren vivir su amor de portas para adentro, aunque en el mes de julio del pasado año pudimos verlos por última vez disfrutando de una romántica velada.
En aquel entonces la pareja salió a cenar y en conocido restaurante de Beverly Hills, The Palm, punto de encuentro de muchos rostros cocasitos que quieren disfrutar de su cocina italoamericana. Enrique y Ana han formado una de las parejas más estables y discretas del Star System. Sin embargo, no paras en tener intenciones de casarse, al menos así lo explicaba el cantante en alguna entrevista. Somos muy felices. Llega un momento cuando has estado con alguien suficiente tiempo que creo que estás como casado. Supongo que la única diferencia es que no hemos caminado hacia el altar, a seguir el artista hace unos años durante el programa de la CBS Sunday Morning, 